Hallo Leute, willkommen beim LS19 Buckeln im Faltental. Begleitet mich bei meinen Abenteuern vom mittellosen Greenhorn zur erfolgreichen Landwirtin in dieser wunderschönen Berglandschaft. Dies ist Teil 23. So, der Mähdrescher ist voll. Das Feld kaum angeknabbert. Da werde ich noch viel Arbeit vor mir haben. Und jetzt holen wir uns mal den Anhänger. Oh, oh, oh. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Aber den nehmen wir dann nachher mit dem neuen Ladewagen. Das macht mir hier einen echten Strich durch die Rechnung, dass das mit den breiteren Schneidwerken nicht klappt. Denn ich hätte dann theoretisch doppelt so schnell ernten können. Da hätte ich auch doppelt so viel Geld verdienen können. Wenn ich hier hochfahre, komme ich am schnellsten zum Mähdrescher. Jawohl. Tja, das wird ein langer Vormittag. Ich gucke jetzt mal, was es kosten würde, den Rosselmar Mähdrescher, den Gebrauchten, zu mieten. Ist natürlich auf jeden Fall viel teurer als die Miete zusammen mit den Aufträgen, aber ähm, ja, die haben ja immer meistens nur Schneidwerke mit Schneidwerkswagen. Jetzt gucken wir hier mal. Miete wäre 8.600 Initial. Dann pro Tag kommen 1700 dazu und pro Arbeitsstunde 3570. Ich fürchte, das rechnet sich dann nicht. Oder? Ich meine, ich wäre damit doppelt so schnell. Wäre ich wirklich doppelt? Ja, ich glaube. Er ist, fährt nicht schneller auf dem Feld, aber er hat ein doppelt so breites Schneidwerk. Ja. Hm. Grümpfel, Grümpfel. Und was bringt mir jetzt zum Beispiel dieser Auftrag? ...6300... Man könnte im Prinzip sagen, dass dann immer das Geld für den Auftrag... Ähm, ...durch den Mähdrescher, die Mähdrescher-Miete, bei drauf gehen würde. Aber ich würde dann halt noch das Geld für das Stroh kriegen, wenn es ein Auftrag mit Stroh ist. Und ich würde das Geld für den Ernteüberschuss kriegen, was ja oft dreimal so viel ist. Tja. Das wäre natürlich schon sehr dreist. Und es wäre eine Überlegung, ähm, ob ich das dann gleich machen wollte. Jetzt gucken wir noch mal das andere Feld. Feld 48. Hm. K 
Grümpfe, Grümpfe. Ich könnte dann, wenn der Benny schon mal Zeit hat, rein theoretisch, ähm, den Benny hier dieses Feld weitermachen lassen. Mit dem kleinen Mähdrescher. Ach, welche, auf welches Feld ist größer? 3,5 Hektar. 2,93. Na, dann würde ich den Benny hier auf das andere Feld ansetzen. Mit dem hier. Und würde dieses Feld selber weitermachen mit dem größeren Mähdrescher. Da kommt ja auch noch der, das Schneidwerk dazu. Und... Und... Bräuchte dann auch einen zweiten Anhänger, genau. Ja, das wäre jetzt schon sehr vermessen. Aber ich glaube fast, ich mache das. So. Das heißt, ich fahre jetzt mit diesem Mähdrescher zu dem anderen Feld. Wenn ich hier bei dem mit dem Rosselmasch ernte, habe ich auch den Vorteil, dass ich einen Schwart habe, der breiter auseinander ist. Also ich kann viel schneller das Stroh einsammeln. Das sollte ich auch berücksichtigen. Das ist natürlich schon eine super krasse Idee. Sollte ich auch gleich den zweiten Anhänger kaufen und auch dahin fahren, damit er schon mal vor Ort ist. Wo genau? Okay, jetzt muss ich hier reinfahren und dann ist noch ein Stückchen. Ich hoffe ja mal, dass das keine Fehlentscheidung ist, weil ich habe dann ja schon relativ viel tägliche und stündliche Kosten. Aber ich kann doppelt so schnell ernten. Und ich habe einen zweiten Mähdrescher im Einsatz. Ja, und wenn ich dann genug Geld habe, dann kaufe ich mir den natürlich. Den rosseln wir schon mal nicht. So, kann ich so dahin fahren. Ja, der Benny ist auch schon einsatzbereit, das finde ich sehr gut. Dann soll der hier gleich mal loslegen. Ist das so? Okay. Ein ja, bisschen mal da nach links vielleicht, aber nur ein bisschen. Mit wenn ich an den Zaun stoßen. So, Benny. Ach, er wird jetzt schon durch ein Objekt blockiert. Ja, das wollen wir ja nicht. Da 
Das wäre ja fürchterlich. Mal gucken, ob er es dann gleich hinkriegt. Wenn wir ihm hier gezeigt haben, wie es geht. Das ist schon ein bisschen dicht an dem, an dem Zaun. Mal gucken. Ja, aber es scheint jetzt zu gehen. Gut, dann kaufen wir jetzt einen Anhänger. So, und dann nehmen wir wieder das Dunkelblau. Jawohl, und was haben wir für ein Dach? Ich glaube ein rotes. Ist auch relativ egal. Den kaufen wir. Weil wir den sowieso immer wieder brauchen. Und ich miete bei der Gelegenheit jetzt auch gleich noch den großen Rostzellmarsch. Nein, den gebrauchten. Mit dem neuen würde sich das überhaupt nicht rechnen. Und selbst hier mit dem ist das ein knappes Rennen. So, da war es schon. Ja, das kostet dann auch noch mal ständig Geld. Das könnte ich mir aber kaufen. Und dann später mit meinem gekauften Rostzellmarsch. Ja, das mache ich. Dann habe ich wenigstens keine stündlichen Kosten fürs Schneidwerk. Das ist natürlich bizarr. So, ja, den nehmen wir jetzt für den neuen Anhänger. Es ist bizarr, ein Mähdrescher... Ein gemieteten Mähdrescher mit einem gekauften Schneidwerk, aber nun ja. Diese stündlichen äh, und täglichen Kosten sind mir einfach immer ein Dorn im Auge. Vor allem die stündlichen dass man da bei jeder Arbeitsstunde dann immer ordentlich abdrücken muss. Aber manchmal ist das günstiger als gekauft. Es ist also nicht immer das günstigere dann gekauft, ein gekauftes Gerät zu haben. Aber da ich mir den Rostzellmarsch ja so schnell wie möglich kaufen will, ich hätte natürlich auch einen Kredit aufnehmen können, aber das wollte ich auf gar keinen Fall. Wenn hier mal Ruhe reinkommt, erzähle ich euch auch warum. Jo, ich denke mal, die können wir jetzt arbeiten lassen. Und... Ja. Ah, gut. Na, komm. Hm. Ja, jetzt. Sehr gut. Na, und im Prinzip werde ich mir den jetzt mieten, bis ich mir den kaufen kann.
so. Ankoppeln. No. Stups, jawohl. Und jetzt das Schneidwerk einfahren. Den Mähdrescher ausklappen. Und dann kann es losgehen. So. Jetzt müssen wir natürlich ordentlich Geld einnehmen mit unserem Weizen. Und hier ein schönes Erinnerungsbild. Gut. So. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass ich da einen breiter auseinanderliegenden Strohschwart habe. Und nein, das ist eine die Schwart. Und die Schwart ist natürlich dann auch größer, logischerweise, weil mehr zusammenliegt. Da spare ich mir schon mal eine Menge Arbeit beim Stroh einsammeln. Das geht dann nämlich auch doppelt so schnell. Wenn ich überlege, die Kosten für den Mähdrescher werden ungefähr von diesem Auftrag gedeckt. Und den Rest mache ich dann gut. Ich denke mal, das macht schon Sinn. Aber es ist so ein bisschen bizarr, wenn man bedenkt, wie billig man die Sachen gemietet kriegt, wenn man die mit dem Auftrag zusammen mietet. Und das Ganze nur, weil mich der Schneidwerkswagen von dem John Deere dann so gruselt. Naja, wenn man an den ersten Tag zurückdenkt, dann gruselt der mich ja auch berechtigt. Das war ja wirklich schauderhaft. Und hier mit dem kann man eigentlich bequem überall hinfahren. Also momentan fühlt es sich gut an hier mit der Entscheidung. Ich probiere es mal mit dem Radio. Okay. Hört ihr da was? Ja, ja, man hört was. Es kommt mir nur gar nicht bekannt vor. Merkwürdig. Na, da wird schon noch was Bekanntes kommen. Oder jetzt warten wir mal. Es sollte ja was Bekanntes sein. Ich wüsste zwar nicht, wie da was Unbekanntes reinkommen könnte, aber... Ja, bezüglich der Musik habe ich übrigens eine gute Nachricht. Ähm, 
Und zwar habe ich mir ein Epidemic Sound Abo gegönnt und werde künftig andere Musiken haben. Ich muss da nur noch kräftig Musik raussuchen und dann hier im Radio einbauen und dann gibt es andere Musik. Und die haben eine riesige Musikauswahl da. Was natürlich auch den Nachteil hat, man muss da dann Stunden und Aberstunden Musik hören, ähm, bis man solche findet, die man für geeignet hält. Ja, ich wollte sagen, warum ich keinen Kredit aufnehmen will. Und zwar möchte ich hier gegenüber sagen wir mal, dem Bürgermeister und auch der Bank nicht als kreditbedürftig dastehen, sondern als eher vermögend. Ich habe nämlich gestern Abend schon ähm, mich mal umgehört, wem momentan eigentlich dieses Hofgrundstück gehört. Und das hat die Gemeinde zurückgekauft, als der Hof aufgegeben wurde. Das heißt, wenn ich das kaufen würde, würde ich es von der Gemeinde kaufen. Und dann habe ich mich mit denen schon mal in Verbindung gesetzt. Sogar mit dem Bürgermeister habe ich schon gesprochen, wenn auch nur kurz. Und ich habe jetzt sozusagen, bin in Kaufverhandlungen getreten mit denen. Und... Ja, meine Absicht ist, dass ich einfach sage, ja, ich will das kaufen und so weiter und so fort und das aber nicht so zeitlich forciere, weil ich habe ja noch nicht nur Geld und ähm, ich habe denen dann auch schon gesagt, ja, also ich brauche da keinen Kredit, ich werde das direkt so zahlen und ja, jetzt muss natürlich erstmal ein Notartermin gemacht werden für einen Vorvertrag und hin und her und genau das kommt mir ja entgegen, weil dann habe ich einfach noch Zeit, um in dieser Zeit das nötige Geld dafür zu verdienen und ja, ich hoffe, dass das irgendwie aufgeht zeitlich, dass die Sache mit den ganzen Verträgen und Notar und Pipapo, dass das so lange dauert, wie ich brauche, um das Geld zu verdienen. Jetzt habe ich ja erst wieder ordentlich Geld ausgegeben und ich schätze mal, ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Geld ausgeben müssen, aber wenn ich damit schneller verdienen kann, dann ist ja schon mal viel gewonnen. Und ich habe auch das Grundstück das zwischen dem Hof und dem Shop ist. Da habe ich auch angefragt. Und, ähm, ja, die Verhandlungen gehen also auch über dieses Grundstück. Weil was nützt mir ein Hof, wenn ich keine Felder habe? Ah, und, und, und genau das Gute an der Sache ist, da ich ja jetzt offiziell in Kaufverhandlungen mit der Gemeinde stehe, habe ich dann schon mal gefragt, ob ich denn da schon mal meine Fahrzeuge unterstellen kann. Und dann haben die gesagt, ja, ja, klar, könnte ich da schon mal hinstellen und so. Und weil es würde ja bald mir gehören und so weiter. Und ich dürfte nur noch keine Gebäude dort errichten. Gut, also kann ich jetzt meine Fahrzeuge auf dem Hofgelände unterstellen. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Und habe sozusagen in Aussicht, bald Hofbesitzerin zu sein. Ja, bald, äh, relativ bald. Was macht eigentlich der Benny, der am Arbeiten ist? Ich guck mal kurz hier. Ich habe den ja hier GPS-mäßig. Ja, doch. Der kommt vorwärts. Das ist gut. Was 
auch schön ist hier bei dem Rosszimmer, wir haben einen größeren Bunker, müssen also seltener abtanken. Also in jeder Hinsicht kommt der der Arbeitsgeschwindigkeit entgegen, mehrfach. Super gut, gleich ist er voll. Naja, noch nicht gleich, aber bald. Und dann müssen wir schon mal eine Teillieferung machen. Wahrscheinlich brauche ich dann irgendwann noch mal einen dritten Anhänger für so größere Ernten. Also, dass ich ein Gespann mit zwei Anhängern habe und einen Einzelanhänger. Jetzt muss ich natürlich auch ordentlich zügig das Geld beibringen, damit ich dann auch zahlen kann. Okay. Gut, das wird jetzt nicht mehr alles reinpassen. Na, wenn der wiederkommt, dann kann ich den ja dann komplett ausleeren, den Metrisch. Das heißt, wenn der wiederkommt, wenn ich mit dem Anhänger wiederkomme. So. Darum fahre ich den jetzt mal eher da unten hin. Aber wir kommen doch inzwischen relativ gut voran. Wenn wir jetzt hauptsächlich solche großen Aufträge hätten, dann würde ich ja fast überlegen, noch einen zweiten solchen Mähdrescher zu mieten. Aber wir haben ja oft auch kleine Aufträge und da macht es nicht so viel Sinn mit so einem großen Mähdrescher. Obwohl, man wäre dann doppelt so schnell fertig. Nee, nee, nee. Der New Holland, den benutze ich weiter und den kann der Benny dann ja immer benutzen werde ich auch mal mit ihm reden, ob er das hinkriegt, ganztags hier mitzuarbeiten, denn wir haben jetzt ja zwei Meter schon zu verfügen. So. Nochmal überprüfen. Das war... Doch, Lighthouse Hotel, jawohl. Gut. Und da das jetzt auch höchstens die Hälfte der Erntemenge ist, kann man das auch noch problemlos abliefern. ohne dass man da eventuelle Verluste bei den Überschüssen hat. 
46 Prozent. Ja, wunderbar. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.